ხალწელს ახალი წიგნებით. ასეთი გზავნილი შემიძლია შემოგთავაზოთ, საქმე კი ის არის საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია ყველას გვიწვევს წიგნის საახალწლო ფესტივალზე. უამრავი სიახლე, ახალი წიგნების პრეზენტაციები, გრანდიოზული ფასდაკლებები და მათ შორის ძალიან ბევრი სიურპრიზი ბავშვებისთვის. ღონისძიების ოფიციალურ მხარდამჭერს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ხოლო ჩვენი მხარდამჭერი და ასე ვთქვათ მედიატორი ფესტივალსა და სტუდიას შორის არის რუსთან გიორგაძე, რომელიც ახლა ჩაგვერთება. მოგესალმა ბიტა აბსოლუტურად მართალი იყავით, იმიტომ რომ ჩემი აზრით და საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის აზრითაც, წიგნის ახალწლო საუკეთესო საჩუქარია და სწორედ ამიტომ იმართება საახალწლო ფესტივალი, სადაც როგორც ნინო უკვე ახსენე, უამრავი საინტერესო ღონისძიება არის დაგეგმილი და ძალიან მინდა რომ ამ ყველაფრის ორგანიზატორმა მოასწრო საუბარი დაგეგმილ აქტივობებზე და ამიტომ პირდაპირ გადავალ სიტყვით ქალბატონ მარიამთან წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან და რა გველოდება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შე 25 დეკემბრიდან 3 დღის განმავლობაში. გამარჯობა. წიგნის ახალწლო ფესტივალი უკვე მეოთხედ ტარდება და მას ტრადიციულად გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია აწყობს. ფესტივალი ტარდება შეგახსენებთ 22 დეკემბრიდან 24 დეკემბრის ჩათვლით, დილის 11:00 საათიდან საღამო 7 საათამდე და ეს ეწყობა ეროვნულ ბიბლიოთეკის შესანიშნავ დარბაზში. ახლა კი თავად ღონისძიებების ჩამონათვალი რაც ყველაზე მეტად გვაინტერესებს. ჩვენი ფესტივალი უფრო და უფრო პოპულარულია, ყავს უფრო და უფრო მეტი დამთვალიერებელი და ყავს უფრო მეტი მონაწილე, ვიდრე გასულ წლებში ყავს წელს 20-ი მონაწილე, აქედან გამომცემლებიც არიან, გამავრცელებლებიც, ახლა კი უშუალოდ ღონისძიებები შესახებ. დაგეგმილია დაახლოებით 60-ამდე ერთმანეთზე საინტერესო ღონისძიება, ეს არის როგორც წიგნის პრეზენტაციები, ასევე ავტორებთან შეხვედრები, მათთან საუბრები, ასევე ძირითად და საგამოფენო დარბაზის გარდა ჩვენ გამომცემელთა ასოციაცია გეგმავს საჯარო ბიბლიოთეკის საჯარო ლექციების ჩატარებას და ამ ლექციებს ჩატარებენ როგორც წერილები, ასევე თარგმნელები. ეს ლექციები ჩატარდება ესე ძალიან აქტუალურ და ძალიან ტკივნეულ თემებზე. ასევე მინდა ორი სიტყვა თქვა საბავშვო პროგრამაზე. გამოყოფთი ორ ნაწილს. პირველი ნაწილი არის ძალიან პატარებისთვის ჩვენ ტრადიციულ ულად გვაქვს საბავშვო კუთხე, ამ კუთხეს აწყობს ეროვნული ბიბლიოთეკა და აი ამ სივრცეში ორი წიგნიერების სკოლა ერთვება. ერთი არის ასფურცელა, მეორე არის ლოგიკმეტრი. ისინი სთავაზობენ ბავშვებს სხვადასხვა აქტივობებს. აქტივობები რა თქმა უნდა წიგნის და ლიტერატურის გარშემო იქნება და ეს არის გათვლილი სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის. ეს რაც შეეხება პატარებს. რაც შეეხება დიდებს, ჩვენ გვაქვს სიახლე, ესეთი გადაცემა წიგნების თარო ჩაერთვება წიგნის ფესტივალში საახალწლო ფესტივალში ეს იქნება პირველი შემთხვევა და ჩაერთვება ძალიან საინტერესო პროექტით პროექტს ქვია მოსწავლეების არჩევანი აი ეს პროექტი გულისხმობდა იმას რომ ბავშვებს მოზარდებს აერჩიათ 21 საუკუნის ქართველი მწერალი და გადაცემა მოვა ფინალისტები და გამოავლენს გამარჯვებულს ეს რაც შეეხება საბავშვო სახელების უფლება არ გვაქვს ალბათ ვინ გახდა ფინალისტები მაგრამ საინტერესო ვის ირჩევს თანამედროვე მკითხველი ხო ძალიან საინტერესო იქნება. ჩვენ ძალიან გვიხარია და ძალიან გვინდა რომ ეს ტრადიციად გადაიქცეს, რომ ეს დამკვიდრდეს და ყოველ წელს გქონდეს აი ესეთი ღონისძიება. ეს ღონისძიება ჩატარდება კვირას 6 საათზე. ორი სიტყვა ასევე ფასდაკლებებზე მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენს მაყურებელს ძალიან აინტერესებს ეს თემა, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი ფესტივალის, ჩვენ უნდა ისეთი შეღავათი შეფთავაზოთ მოსულ დამთვალიერებელს რომ მას გონდე შესაძლებლობა იმაზე მეტი წიგნი იყიდოს ვიდრე ამას ახერხებს მთელი წლის განმავლობაში. გთავაზობთ ძალიან დიდი ბოდიში დრო სამწუხარო დროის დეფიციტის გამო უნდა დაგემშვიდობოთ მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ რომ შევახსენებთ რომ წიგნის ახალწლო ფესტივალი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 22 დეკემბრიდან გელოდებათ. დიდი მადლობა და აბსოლუტად სწორი აქცენტები იყო გაკეთებული მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სახალხო ფასდაკლებები იმიტომ რომ ხშირად გვინდა წიგნი შეძენა მაგრამ რაღაცა დროს ველოდებით ხოლმე და კიდევ ერთი ბავშვებისთვის ეს ძალიან ძალიან სასარგებლო და მნიშვნელოვანი ფესტივალია უყვარს